哈喽，大家好，我是贾西，带来一局精彩的冰天雪地混战的后半部分哈。前半部分呢就比较简单，我们把这个左下占领之后呢，现在是稍微的发展了一下。其实目前呢，我们这个坦克不多哈。你看我们现在在这个路口呢造了一些大炮哈，再加上一些美国大兵，因为光靠大炮呢，其实防守压力还是比较大。主要注意看这个红色，看到没有？好多坦克，他这个坦克真的是密密麻麻，我感觉呢有个一百多个。看到没有，这么多，而我们呢，就只有这么一点点小飞熊啊。面对对方这个千军万马呢，我们只能战术性的，对吧？造点小兵防守，但是呢，根本顶不住。你看，对方直接来了呀，怎么办？我们这个坦克正面往上顶呢，根本的顶不过对方这个钢铁横流啊，我们只能战术性的往后面退。我们有两个基地啊，拉动一个基地，准备跑个路。对方这个坦克真的是横冲直闯，没办法，对吧？钢铁横流啊。这个建筑呢，让他拆。虽然说他这个坦克把我这个路口呢，好像是打开了一个缺口啊，但是你看，他这个坦克也是消耗了很多啊。目前这些坦克呢都是残血，但是呢，我们呢还是继续不要跟他正面扛，毕竟现在第一个没钱，另外一个呢没重工，下方的建筑呢全部卖掉，只要守住的话呢，完全问题不大。你看我们这个基地边上好多个大炮，对吧？对方呢还想过来，我们这个坦克。就守在基地这哈，这样子他这一波进攻呢，我们呢真的是有惊无险，对吧？守住了，虽然是守住了，但是你看这个红色家里面依然是源源不断，好多坦克。当时这个红色呢，他一直在左上发展，而且这一局啊，右上呢也没有玩家哈，这个右上好像是被带走了，应该当时是个萌新啊。所以说这个红色，它整个地盘解箱子的范围呢相当大，整个上面对吧都是他的哈。目前呢，我们继续要造大炮哈。你看，对方这个红色家里面好多坦克，对吧？我们想过去摸个建筑，对方这个警惕性呢也是比较强。我们继续在家里面多造几个大炮哈。感觉这个红色马上呢又要冲过来了，它整个地盘呢那个上面哈很多重工，所以说呢出坦克的速度相当快。注意看红色又来了，对吧？这一波呢我感觉真的顶不住了哈。当时呢，我们把这个基地都卖掉了，主要呢没钱。你看他这个坦克直接把我呢逼东了，我们这个小飞熊呢真的是逃无可逃，好不容易逃出来，然后继续放大炮，就是利用这个连环大炮的防守。这一波好像还是可以守一守，对吧？然后这两个奶妈车的话呢，我们就准备过去把红色的基地给他摸了。偷这个基地最最主要的作用呢，就是整一个苏军兵营，对吧？毕竟光靠这个美国大兵防守呢，还是稍微力度不太够啊。我们赶快造一个兵营。现在红色好像呢，他没了基地，只有这一个基地。所以说，他接下来这些建筑呢都非常关键啊。这个红色呢，你看又来了哈。我们这个坦克就缩在这个大炮这里，他想占基地，我们直接给他卖掉。现在我们有一个苏军的兵营哈，他这个坦克打我呢，肯定是打不下。我们赶快跑到外面呢，捡捡箱子。你看他这个坦克想冲，根本呢冲不下哈。目前呢，右边还有两家，小岛位置呢是一个粉色法国，然后右下呢是个橙色，他们两个人呢正在互相伤害。这回呢，注意看，我们捡到一个苏军基地，这个基地一捡的话，接下来呢我们就可以造肥坦克了，赶快呢造一个重工。现在手上呢四千多，其实打到目前这一回呢，当时打的时间已经有十几分钟了哈。剩下的资源呢，也只有右上呢还有很多矿啊！你看这个红色，又来了好多坦克，因为它的重工呢比较多啊，好像呢有个十来个，只要有钱啊，这个坦克的刷刷刷，瞬间呢就造满了。目前呢，我们继续防守，好大炮一放，但是现在你看没有钱了，而且这个我们军基地呢放在这个下面呢还是有点危险啊，我们就准备跑到里面去。右边这两家呢也是在整啊，这个橙色呢是个苏军，他想用坦克冲这个法国呢，其实不太好冲啊，因为小岛位置呢是属于啊易守难攻，尤其是高地上那个大炮一放呢，没有三星小车子呢，根本呢不太好处理哈。现在我们继续呢捡捡箱子，坦克呢其实不多啊，只有十来个。红色家里面它每个路口呢都有一些防守，所以说呢我们这两个小车子目前呢还找不到机会去整一下哈。干脆呢，我们就用来捡捡箱子哈，然后还造一个蜘蛛，一般呢都是三线捡蜘蛛啊、奶妈车，然后家里面用坦克捡哈。这个时候右下的橙色呢直接是自爆了，这样子呢就剩下一个三国，我们是法国哈，然后小岛位置那个粉色呢也是个法国
。像目前这个三国的两个法国，一个苏军，这个苏军地盘大，重工多，你看那个重工十几个，只不过呢，它是没有基地哈。其实这回的小岛的粉色，大家看，它其实坦克不多，对吧？就前排的十来个，它更多的呢都是那个大炮哈。所以这个局面，这个三国的话，看一下这个红色会不会呢，先选择打粉色。他打我的话呢，肯定不好打，因为的话，我们呢可以照这个大头，而这个粉色他没有那个苏军的兵营啊。刚刚粉色追看，他这两个小车子本来呢里面有工程师的，他看到我这两个小车子在那个右下呢捡箱子，这家伙呢刚刚那个奶妈车他是下车了，应该是对我呢有想法。好，我们这里啊捡到一个基地，注意看这个红色又来了，对吧？对方的重工比较多啊，出坦克的速度比较快，他这个坦克硬冲的话，算了，这个基地呢。我们直接卖掉，反正刚刚呢，我们捡到一个法国基地。他这个坦克呢还是带火力的，所以说呢，这个路口啊真的不太好顶哈。不过没关系啊，我们只要有基地在呢，然后多捡点箱子啊，慢慢呢完全是可以发展起来的。不过你看这个红色又来了，对吧？他就想来打我的基地，那我们呢就准备继续跑路。来嘛，我们就带着他来逛花园，就绕着这一坨大炮呢，慢慢的逛啊逛。然后两个奶妈车跑到他家里面，顺手呢把他的电厂给他整掉，因为他没有基地了。然后再打掉一个电，再打掉一个电。利用这个重工啊，我们可以造点蜘蛛。家里面我们继续呢造这个大头防守。好，赶快打开基地。目前呢我们连个矿场都没了。对方来了很多蜘蛛，我们先战术性的往后面退退，继续在家里面造工程师。对方来了个蜘蛛，哎呦！他把我这个多个能量给散了，没关系，我们造一个工程师啊，修一修就行了哈。目前手上呢还有一万多。你看这个红色，又来了好多坦克。这个粉色呢跑到我家门口来晃啊晃，刚刚可能看到我在他家附近呢捡箱子，他就情不自禁啊跑到我这里来了。注意看这个红色又来了，这个家伙呢瞬间啊，看到没有，又是几十个坦克，我们赶快拉着基地跑个路线，但是。这个法国基地呢，跑得稍微慢了一点，没关系啊。这个基地丢了呢也无所谓，我们还有一个苏军基地，对吧？赶快跑！但是呢，这个基地跑的速度还是慢了一点点哈、啊。这个基地呢，其实呢丢了也无所谓，对吧？反正呢，我们还有一个苏军兵营啊，可以多造点大头，防守呢问题不大。因为他没有那个直升机啊，他想硬打我呢，只能拿坦克硬冲现在家里面随便他拆哈，我们继续捡捡箱子，反正呢家里面有电。红色他这样子一直造坦克呢，那个坦克数量太多啊，他是捡不到基地的。而我们呢，基本上没坦克，所以说捡箱子捡到基地的概率那是相当大。毕竟呢，我们是对吧，基地小王子哈。好，我们蜘蛛捡箱子啊，然后奶妈车呢也在这里捡捡箱子啊。现在我们这两个车子呢相当的关键，不能丢啊。因为万一粉色的话，造一些直升机过来整我，打我的电厂呢，没有防空，我们就没了。所以说这两个小车子呢，我们在捡箱的时候啊，一定要小心一点，随时观察这个红色加上粉色。刚刚我们画面看了一下，哎呦，红色呢，他捡到一个盟军基地，看到没有？他这个基地一捡，对我的威胁啊相当大，因为他接下来呢可以造那个多功能加上直升机啊，我们赶快用蜘蛛呢给他上掉啊。而且你看，与此同时啊，我们呢也捡到基地了。这个粉色呢，好像拿着基地准备去占那个右中哈。红色呢，他捡箱子没捡到家去，所以说呢，他是没有办法呢发展那个盟军的兵营啊，加上重工啊，所以我们就可以慢慢的把基地拉回去，多造几个大炮啊。目前手上钱呢是相当的多。好，我们先造一个矿场，注意看基地小王子啊，我们又捡到个基地，这个基地多呢，建造速度那就快了很多。左下角有箱子啊，我们继续过去捡。这个红色呢，又来了很多坦克，但是他这个坦克硬冲的话，我们这个大头比较多啊，肯定呢没那么好整啊。注意看啊，我们捡到基地了，你看，现在我们一时呢，瞬间啊捡到了四个基地了，而且还有这个苏军基地啊，我们这里藏了一个基地在那个树里面哈，这个基地藏着呢也是有点作用的。假如说那个红色强行过来打我基地呢，我们只要有一个基地在，问题都不大。这个时候注意看。这个粉色什么情况？来了两个夹子，哎呀，想摸我的苏军基地，那我肯定受不了，直接打掉三星小车子。这个粉色呢，老老实实自己在右边发展，他不好吗？偏偏呢对我有想法，那就不好意思了。接下来呢
，我们肯定要整他。毕竟像这个三国啊，外面剩两家呢，一般我们都是一打二的，这个是没有办法。虽然说呢，我们现在没有坦克，但是我们有基地，对吧？好，两个小车子啊，先打掉他的基地。你看我们这里又捡到基地了，就这一会功夫呢，我们捡到五个基地。所以说呢，这个基地小王子啊，并非浪得虚名啊。这回粉色来了很多小飞熊，他这个架势应该是想过来整我，但是呢不慌，我们这里呢可以派很多大头过来啊，所以他这个豹子哥哥呢想打我呢肯定是打不下。注意看那个右边啊，刚刚我们看了一下，红色呢他又捡到一个盟军基地，而且这个红色他看到粉色慢慢的往那个右上延伸，对他呢有威胁啊，所以说呢他这个坦克呢强行过去拆了一下粉色的建筑啊。所以这个粉色当时呢就应该老老实实的自己呢在那个右边多摆点大炮，多捡点箱子嘛。他就是对我有想法，他不仅对我有想法呢，他对那个红色也有想法。看到他们两个人打起来了，我们肯定要用那个小车子上去劝架，因为万一他们打完了就没我们什么事了。像这种呢，我们是要一 v 二的。现在粉色的小飞熊呢，看到没有？他想过来整我哈。这样呢非常好，我们就希望呢他们两家都来打我哈。他那个豹子哥哥想冲呢根本是冲不下，我们往后面再来一个大炮，你看大头一过来，他打我基地没关系，反正我基地的多得很啊。好，工程师抢修，你看粉色这么多坦克呢就打掉我一个法国基地无所谓啊，我们飘掉粉色的电厂，然后再上去飘掉机场。我们这两个小车子呢，都是带着火力的，输出呢那是相当的高。接下来呢，我们就准备多造点新用坦克哈。粉色呢，他刚刚那个坦克没了之后，他接下来呢，家里面那个防守就只能靠那个大炮。防守光靠大炮呢也是不行，就像我们一开始的时候，防那个红色，最起码呢也得造点他妈这个美国大兵啊。现在我们继续的来捡捡箱子，你看这个红色，他这回呢，哎呦。又捡到一个苏军基地了，这个红色的运气还是不错啊。不过没关系，我们先用三星小车子啊飘掉他的重攻，主打一个呢就是到处影响他。目前你看我们家里面这个防守，这么多大炮加上大头，所以说红色再想过来打我呢，肯定是不好整的。而且像这个冰天混战到了后期啊，左下角的箱子呢相当的多啊，像这个粉色根本呢不用管它。因为他呢只有小岛位置一块地盘，本身呢我是想先把那个红色带走，最后呢去整他，但是这个粉色对吧，耐不住寂寞，他这两个多功能呢老是过来整我，那我就改变了主意啊，我们要先把这个小粉呢给他带走哈，他可能是觉得自己家里面呢有很多大炮，好像呢一下两下我们呢不太好整啊，但是呢关键是对吧，我们也是法国呀，而且我的基地比他多。再一个呢，我又可以造这个肥坦克，所以现在我们这个坦克就一直在那个右下角压制住它，不让它来抢我箱子。两个多功能对吧？我也有啊。好，蜘蛛跑到左上角捡捡箱子，两个小车子先过去整掉它的大炮，把这个粉色右中呢也给它拆了哈。对方呢又放一个大炮，我们就先往后面退退。反正现在我们这个捡箱子的范围已经非常的大了。家里面我们再造一些多功能哈。好，这波坦克直接冲过去，先把粉色的地盘呢给它清理掉，然后我们再把这些坦克停在这个右边，压制住这个地盘的话，这个粉色呢它就没有地方捡箱子了。不过这个时候呢，你看这个红色来了一些雷电法王，这家伙呢应该是想过来啊帮忙哈。他可能觉得呢粉色没了之后，接下来他想打我呢肯定也不好整啊。本身呢刚刚我还想呢。快速的把这个基地拉去那个右下哈，利用这个大炮呢卡住右下。我们稍微等等，因为这个红色呢老是想过来整我哈，先把这个路口呢给它卡住。这个红色呢它是造了一些雷电法王，既然如此的话，我们也造对吧？现在呢手上稍微有点卡钳，我们继续捡捡箱子，注意看那个粉色，它这个多个人啊老是过来来飘我，其实它这样飘呢也是冒着风险的。飘这个建筑呢，丢了呢也无所谓。其实他有这个时间飘我这些建筑，还不如呢去捡捡箱子。你看这个粉色，它只有呢小岛，它往那个右边也是延伸了一点点。像目前没有矿的话，这个牛车呀也没什么太大作用啊。重点这个钱呢还是靠捡箱子。好，我们捡个箱子。
前端这个路口看到没有？大炮加上大头，这样子这个路口呢，对方根本是偷袭不进来哈。然后我们接下来注意看，拉着基地准备呢到那个右下。主要那个粉色小岛位置大炮比较多，我们如果拿坦克硬冲呢，一下两下还不好冲啊。万一这个坦克没了之后，这个红色呢来一波肥手套啊，我们家里面那个建筑呢可能会被拆，所以干脆呢我们就用这个大炮就可以了。好，基地打开。像我们这个地方拼炮呢是有优势的，第一个呢，这个大炮是以高打低，再一个我们这个大炮是不需要掉头的。对方这个大炮呢，还得掉个头啊！你看，整架对方的大炮，我们只需要慢慢的往右边延伸大炮，利用这个大炮把对方门口那些大炮全部清理掉之后，然后拿坦克硬冲，这个粉色是不是根本顶不住啊？好，我们往前延伸一个电厂，再往前准备对吧？造大炮哈！他现在这个大炮呢，就只能放在下方。红色来了一些雷电法王。我们先往左边呢甩一个大炮，防止对方过来搞偷袭哈。这个时候粉色，哎呦，还整了个高射炮，我们就把大炮卖掉嘛。然后再来一个大炮，直接开枪，对吧？然后扳手抢修。这个时候粉色又来一个，我们崩一炮之后呢，瞬间啊把它卖掉。现在稍微有点卡钱，我们先捡捡箱子，看一下左上那个红色。红色暂时呢是在慢慢的攒坦克，我们就是吧，先把这个粉色呢彻底带走哈。这个基地呢，我们就先拿到家里面去。你看我们那个左边路口呢，有很多大头加上大炮。红色其实呢想要打我，从那个左边冲呢肯定是不好冲，从这个下方呢倒是比较好冲一点。粉色下面来一个大炮，但是你看他那个大炮呢打不到我，这个就是以高打低的优势哈。接下来我们只需要。再往右边延伸大炮，你看这个大炮一放，直接瞄准对方的大炮。这个扳手修的稍微慢一点，没关系啊，我们再来一个大炮就可以了。然后微杀火箭也可以，对吧？开炮哈。好，大炮一放，直接瞄准大炮。这样子粉色，你看他就受不了，直接自爆了。那么最后呢，就剩下这个红色。打这个红色呢，其实啊非常的简单了，因为现在我这个地盘啊已经是相当大。不过呢，这个红色他感觉自己呢用坦克硬冲啊不太好打我，所以呢他就准备造那个直升机哈。下面的环节呢，我们就稍微的快放一点点，愉快的捡捡箱子。加上这个红色呢，他这回呢准备调兵遣将了。你看，他的坦克慢慢的跑到右上，他是想从那个右边冲啊，因为左边的那个路口啊比较窄啊。右边看着呢，好像比较宽，但实际上呢，我们这个坦克已经相当多了。对方来了些直升机没有用，对吧？我们只需要多造一些防空棍就行了。其实他打我的基地呢也没有用，我现在这个基地啊有好几个，而且你看，我们还能拉这个基地去小岛位置，对吧？现在红色的坦克呢，应该是他全部的坦克来到这个右下角，想要过来冲我。但是你看，其实他的坦克呢比我还少很多很多。他想冲过来，我们直接跟他拥抱在一起，然后瞬间呢给他包住，他的坦克是不是、啊、全部没了？然后再吃掉多个人，这一波坦克一过去呢，红色就没了。好了，这里呢红色也是快速领了盒饭下线。这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。